तो हम थे जी यहाँ पर हेलो <coughs> ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इसमें ऑर्डर जो है एम इन टू एन और एन इन टू एल तो एम इन टू एन एन इन टू एल तो ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए तब हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है अदरवाइज इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है ये हमारा इसका मैन चेक करने की ये कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स की कब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से तो सपोज जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री वन और इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें ऑर्डर है टू इंटू टू तो हम किसी भी टू दो वन कॉलम की भी कर सकते हैं तो इसका ऑर्डर है टू इंटू वन तो ऑर्डर अगर हम चेक करें ऑर्डर अगर हम चेक करें तो टू इंटू टू और ये आपका हो गया टू इंटू वन तो ये हमारे पास बिल्कुल आ सकता है तो इसके पॉसिबल है यहाँ में क्लियर दिख रहा है कि पॉसिबल है मेथड जो रहता है कि इस रो की पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या करस्पोंडिंग एलिमेंट की ये वन की टू से मल्टीप्लिकेशन होगी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वन इंटू टू प्लस का साइन टू इंटू वन प्लस का साइन टू इंटू वन सिमिलरली फिर दूसरे रो से स्टार्ट करेंगे दूसरे रो का पहला एलिमेंट आएगा हाँ कॉलम दो सा नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे एक ही कॉलम बने हुआ इस मैट्रिक्स में थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू वन तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया टू प्लस टू और सिक्स प्लस वन इजिकल टू फोर एंड सेवन तो ये चार और सात आ गए तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इससे बड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे सपोज हमारे पास है टू इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री इंटू फोर तो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा टू इंटू टू का टू इंटू टू रो वन टू थ्री थ्री को थ्री टू वन वन थ्री टू वन टू इंटू थ्री का ये ये नेक्स्ट है थ्री इंटू टू थ्री रो वन टू थ्री थ्री टू वन थ्री इंटू टू का इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री और यहाँ पर ऑर्डर है थ्री इंटू तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन होता है पहले तो मैं जनरल मेथड से जो अक्सर हम लोग करते हैं उसे भी कर लेता हूँ ये क्या होगा ये होगा हमारे पास इस रो की मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम के करस्पोंडिंग एलिमेंट से करेंगे मतलब पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से मल्टीप्लीकेशन तो हमने पहले पहले से करा वन टू की टू से करी फोर इस थ्री की थ्री से करी नाइन अब इस रो की फिर दूसरे कॉलम से जाएंगे थ्री प्लस फोर प्लस थ्री सिमिलरली सेकेंड रो से करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस थ्री नाइन प्लस फोर प्लस वन आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन टेन टेन फोर्टीन ठीक है तो ये आंसर हमारे पास है अब मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से हो रही है ये मल्टीप्लीकेशन याद नहीं रहती कि हमने फर्स्ट को रस मैं इसे एक शॉर्टकट मेथड इसमें शॉर्टकट तो नहीं है लिखने में तो बहुत बड़ा है मगर हाँ याद कर लेना आसान है कि हमने हमारे पास है वन टू थ्री थ्री टू वन इंटू वन थ्री 
टू टू थ्री वन हम क्या करते हैं कि हमने पहले एलिमेंट लिख लिए हमें पता चल गया इसमें आएगा टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू तो टू बाई टू का टू बाई टू का मैट्रिक्स हमारे पास आएगा टू बाई टू इसका मतलब कुछ एलिमेंट यह होंगे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट ये एलिमेंट अगर हमारे पास आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं तो पहले हमने क्या करा ये पूरी रो को ऐसे लिख दिया पहली रो में वन टू थ्री ये रो ना फिर इसी रो को यहाँ पर ही वन टू थ्री अब सेकेंड रो को थ्री टू वन थ्री टू वन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज लोगे तो वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है कॉलम वाइज अब इसी कॉलम को यहाँ पर वन टू थ्री इस कॉलम को यहाँ पर थ्री टू वन थ्री टू वन इनकी मल्टीप्लाई किया तो करस्पोडिंग मल्टीप्लाई वन प्लस फोर प्लस नाइन वन प्लस फोर प्लस नाइन सेकेंड हमारे पास हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस थ्री तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस थ्री नाइन प्लस फोर प्लस वन मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो अब हमारे पास जो आंसर आया है ये है फोर्टीन और ये हमारे पास कितना टेन टेन एंड फोर्टीन तो ये आंसर और ये आंसर सेम है देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड से हम इसे याद रखने में बहुत आसानी के साथ हम इसे याद रख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये एक शॉर्टकट है और आप इसे कितने भी पढ़े मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो इसके बाद हम चलेंगे अब आपके पास एक थ्योरम है बहुत अच्छी थ्योरम है काफी पूछी जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग में के थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर वाले थ्योरम कह सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक मैट्रिक इज अ सम ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड तो प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम कहते हैं कि लेट A is a square matrix. एक matrix है A. तो A अगर एक matrix है तो A को आप लिख सकते हैं वन अपॉन आधा ए हाफ ए प्लस हाफ ए इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं A हमेशा हाफ ए और हाफ ए के इक्वल होगा ठीक है हमने कहा कि इसमें हमने एक एड कर दिया वन अपॉन ए डैश ट्रांसपोज तो अब ये अनबैलेंस्ड हो गई बैलेंस करने के लिए हमने इसे सब कर दिया अब ये फिर बैलेंस हो गई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है वन अपॉन टू कॉमन लिया तो ए प्लस ए डैश प्लस वन अपॉन टू कॉमन लिया ए माइनस ए डैश तो हमारे पास दो मैट्रिक्स आए एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये अब हम इसे चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स है क्या ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लिया तो ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ये हमारे पास हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए डेट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज डेट इम्प्लाइज ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज है ये आ गया होल ट्रांसपोज 
is equal to other a plus a transpose. That implies ye jo hai symmetric ho gaya. Symmetric matrix. Matrix ho gaya. Ab humne check kiya. Similarly, a minus a transpose whole transpose is equal to a transpose minus a transpose ka transpose equal to a transpose minus a. यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो a माइनस a ट्रांसफर्स तो ये नेगेटिव आ गया तो डेट इंप्लाइज ये हो गया a माइनस a ट्रांसफर्स इस इसके सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक सिमेट्रिक डेट इज a इज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से From first, we can say, can say, K A is some of symmetric and skew. तो हम इसी तरीके से दूसरी थ्योरम बना सकते हैं जिस तरीके से ये थ्योरम बनाई थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो एक थ्योरम और इंपॉर्टेंट हम इसमें इसमें हमने क्या करा बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे और दोनों जब हम एक साथ करेंगे तो बहुत जल्दी से हमें वो याद भी हो जाएगी कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या चलिए दूसरी थी और मैं बताता हूँ बिल्कुल सेम यही पैटर्न है इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे हम इस हिसाब से थ्योरम सेकंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस is a sum of sum of Hermitian Hermitian and Iskew Hermitian Iskew Hermitian matrix proof chapter Let A be a square matrix. Okay, square matrix. Hai. So A is equal to same half A plus half A. Koi dikkat nahi hai. Aadha A, aadha A jod sakte. Hamne isme add kiya 1 upon 2 A theta. So ye balance up karne ke liye subtract bhi karna pa. So yahan par humne common diya 1 upon a plus a theta plus 1 upon 2 a minus a theta अब हम सिर्फ चेक करेंगे a plus a theta ये किस तरह का matrix है theta लिया is equal to a theta plus a theta का whole theta is equal to a theta plus a that implies a plus a theta is Hermitian matrix Hermitian matrix क्यों क्योंकि हर्मिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है हर्मिशन की प्रॉपर्टी होती है a थीटा is equal to a हर्मिशन ठीक है ये हमने a यहाँ यूज़ कर लिया तो x थीटा is equal to x तो हर्मिशन हर्मिशन मैट्रिक्स सिमिलरली हमने लिया सेकंड पार्ट a minus theta to the a theta is equal to a theta minus a theta theta is equal to a theta minus a 
taking common minus a minus a theta. The difference a minus a theta is s q Hermitian matrix because k can have alpha square b theta is equal to minus b r n. So, this is Hermitian matrix. ये दो थ्योरम थी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी इसके बाद हमने एक क्वेश्चंस करना है क्वेश्चंस बहुत आता है इंजीनियरिंग्स में पूछता है काफी मल्टीप्लिकेशंस पे है तो मैं इसमें निकालूंगा सब मैं ये क्वेश्चन देख लेता हूँ 